ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اما بعد فقد قال الله تعالى في القران الكريم وذكر فان ذكرا تنفع المؤمنين الله رب العالمين যাবতি প্রশংসা যে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন একমাত্র আমাদের আশ্রয়স্থল তিনি ছাড়া আমাদের কেউ আশ্রয় দিতে পারে না এবং তিনি যদি আশ্রয় দেন তাহলে কেউ আপনার আমার কোন ব্যক্তির ক্ষয়ক্ষতি করতে পারে না সুতরাং আল্লাহর কাছে জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে আশ্রয় নেওয়ার চেষ্টা করতে হবে আশ্রয় তলব করার চেষ্টা করতে হবে আশ্রয় কামনা করতে হবে আল্লাহ ছাড়া কারো কাছে আশ্রয় কামনা করা আল্লাহ ছাড়া অন্যের জন্য এবাদত করা সুতরাং সেটি হচ্ছে বড় শির্ক আল্লাহ ছাড়া কেউ যদি কারো স্মরণাপন্ন হয় কারো কাছে আশ্রয় নেই বলে যে তিনি আশ্রয় দানকারী বিশেষ করে অসাধারণ ক্ষেত্রে তাহলে বড় শির্ক করে ফেলবে আর যতটুকু আশ্রয় দিতে পারে ততটুকুর মধ্যে হলেও যদিও জায়েজ তারপরে সেটা আল্লাহর প্রতি ভরসা এবং আল্লাহর কাছে আশ্রয় নেওয়া ইখলাসের সাথে এর পরিপন্থী বিষয় ইমানের দুর্বলতার পরিচয় যেমন কোনো জায়গায় কোনো বিপদে পড়েছেন আর কোনো বাড়িওয়ালার কাছে অথবা কোনো ব্যক্তির কাছে আশ্রয় চাইছেন আর সে আশ্রয় দিতে পারবে বা তারা এক দল আছে ভালো মানুষ তারা আশ্রয় দিতে পারবে সুতরাং এরকম ক্ষেত্রে ভাই আমাকে একটু আশ্রয় দাও যাই যাচ্ছে কিন্তু তারপরে আল্লাহর কাছে আসল আশ্রয় চাইতে হবে এটা হচ্ছে তৌহিদের দাবি আর এটা হচ্ছে আপনার তাকোয়ার দাবি আল্লাহ ছাড়া অন্যের দিকে মানুষকে ফিরতে হয় না আল্লাহ ছাড়া অন্যের ওপর কোন রকমের ভরসা রাখতে হয় না তবে সাধারণ ক্ষেত্রে যতটুকু যে সাহায্য করতে পারে বা আশ্রয় দিতে পারে আল্লাহ ছাড়া অন্যের কাছে আশ্রয় চাওয়া যায় অসাধারণ ক্ষেত্রে দূর থেকে অদৃশ্য থেকে গাইব থেকে এখান থেকে এমন ব্যক্তির কাছে আশ্রয় চাইছেন যে আপনার চোখের আড়ালে আছে আপনার বাপ মা বাড়িতে আছে রাস্তা ধরে কেউ মারছে বলছে আব্বা আমাকে আশ্রয় দেন হ্যাঁ আমাকে রক্ষা করেন যাই কারণ সে আপনার চোখের আড়ালে আছে এটা অসাধারণ এইরকম মৃতর কাছে মৃতর কবর কাছে গিয়ে যদি চিল্লে চিল্লে বলেন যে বাবা গো তুমি আশ্রয় দান করো তুমি আল্লাহর খুব বড় অলিয়ে কামিল হ্যাঁ তাহলে এটা মৃতের কাছে আশ্রয় চাওয়া হচ্ছে বড় শির্ক অসাধারণ এটা হ্যাঁ তো অসাধারণ ক্ষেত্রে কেউ যদি আল্লাহ চাহনের কাছে আশ্রয় চাই তাহলে সে বড় শির্ক করবে আর সাধারণ ক্ষেত্রে যেগুলিতে একজন অপরজনকে বা একদল আর এক ব্যক্তি অথবা কিছু দলকে আশ্রয় দিতে পারে এরকম ক্ষেত্রে আশ্রয় নেওয়া যায় যে আপনি দৌড় দিয়ে গিয়ে যান বাঁচাবার জন্য কারো বাড়িতে আশ্রয় নিলেন আর সেই ব্যক্তি বলে তোমাকে আমি আশ্রয় দিচ্ছি তো যায় আত্মরক্ষা এইরকমই আশ্রয় চাওয়া যায় কিন্তু সেটা সাধারণ বিষয় হতে হবে অসাধারণ মানুষের ক্ষমতার বাইরে না হয় চোখের আড়াল থেকে না হয় মৃত ব্যক্তির কাছে না হয় আল্লাহ রাব্বুল আলমিন ছাড়া সেগুলি কোন মানুষ করতে পারে না সেইগুলি সেই রকম ক্ষেত্রে না হয় যেমন কেউ যদি বলে যতই বড় চিকিৎসক হোক না কেন আর যতই বড় জ্ঞানী হোক না কেন আর যত বড় আলেম হোক না কেন হ্যাঁ আর যতই বড় ঝাড়ফুঁক করনে ওয়ালা কোরআন সন্ন্যার তার ঝাড়ফুঁক দিয়ে অনেক কাজ হয় আমাকে আপনি রোগ বালা মুসিব থেকে আশ্রয় দেন যাই শির কেন রোগ বালা মুসিব থেকে আশ্রয় দাতা কে একমাত্র আল্লাহ জি হ্যাঁ তবে শরীর সম্মত ঝাড়ফুঁক রুখিয়ে যদি হয় তাহলে যাই ডাক্তার কাছে চিকিৎসা নেওয়া রোগ ভালো করার জন্য বা রোগের প্রতিরক্ষার জন্য অগ্রিম যে সব টিকা নিয়ে থাকে যাই কিন্তু আশ্রয় নেওয়া যাই নয় এসব ক্ষেত্রে তো এই বিষয়টিকে বুঝতে হবে এ আল্লাহর কাছে আশ্রয় কামনা একটি গুরুত্বপূর্ণ এ বাদত এ বিষয়টি কোরআনি কারিমে বর্ণিত হয়েছে রসুর উল্লাহ সাল্লামের বহু হাদিস রয়েছে গত দুই সপ্তাহ আগে বৃহস্পতিবার একটি প্রোগ্রামে আমরা এক দেড় ঘন্টা আলোচনা করেছি তাতে কোরআনি কারিমের ওই আশ্রয় কামনার আয়াতগুলির তফসির করেছি এবং কোরআনি কারিমে যে আল্লাহর আশ্রয় কামনার যে দোয়াগুলি রয়েছে সেই দোয়াগুলি প্রথম উল্লেখ করেছি আর তারপরে দশটি হাদিসে হাদিস বর্ণনা করেছি যে হাদিসগুলিতে আল্লাহর কাছে আশ্রয় কামনার দোয়া বিভিন্ন ক্ষেত্রে নবী করিম সাল্লাম করেছেন অথবা শিখিয়েছেন করেছেন 
তার আমল দ্বারা শিখিয়েছেন অথবা তার কথা দ্বারা বচন দ্বারা শিখেছেন সেই হাদিসগুলি পেশ করেছি আজকে এগারো নম্বর হাদিস থেকে শুরু করব এতে আমাদের প্রত্যেকের উপকার আছে যে জানেন তারও উপকার আছে আর যার অজানা তারও উপকার আছে অজাক্যের ফাইন না জিকরা তান ফল মেনিন আল্লাহ বলছেন যে তুমি স্মরণ করিয়ে দাও একজন অপরজনকে স্মরণ করিয়ে দাও যে বেশি জানে জানো সে কম জানা লোককে স্মরণ করিয়ে দাও হ্যাঁ যে সচেতন যে সচেতন নয় উদাসীন তাকে স্মরণ করিয়ে দাও প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে তার একটি ক্ষেত্র হচ্ছে আল্লাহর আশ্রয় কামনা স্মরণ করিয়ে দাও এই হাদিসগুলি স্মরণ করিয়ে দাও এই দোয়াগুলি স্মরণ করিয়ে দাও এই আল্লাহর কাছে আশ্রয় কামনার গুরুত্বটি স্মরণ করিয়ে দাও ফাইন নজিক রাতান ফল মমিন কারণ স্মরণ করিয়ে দিলে মমিনদের কাজে আসে মমিনদের লাভ হয় স্মরণ করালে কি হয় মমিনদের লাভ হয় প্রথম লাভ যিনি বলবেন তার লাভ যদি সে আমল করনে ওয়ালা হয় তাহলে অনেক কথাই হয়তো আলোচনার মাধ্যমে আমার ওইভাবে হ্যাঁ আমলে আসলো ওইভাবে আমি গুরুত্ব দিলাম যেটা এখন পর্যন্ত গুরুত্ব দিনই হয়তো হ্যাঁ অথচ হয়তো জানা আছে অথবা জানা নেই প্রথম যেই ব্যক্তি বলবেন সে লাভবান হবে আর তারপরে যারা শুনবেন তারা লাভবান হবে ফাইন না জিকরা তান ফল মমিনিন যে বলবেন সে মমিন মুসলিম যারা শুনবেন তারা মমিন মুসলিম সুতরাং ভাই বোন যারাই শুনবেন যারাই বলবেন তাদের উপকার হবে তাদের কাজে আসবে এগারো নম্বর হাদিস ধারাবাহিক গত আলোচনার পরে আজকে শোনাচ্ছি অনেক ভাইয়েরাই শুক্রবারে আসতে পারেন কিন্তু বৃহস্পতিবার আসতে পারেন না সেই জন্য মাঝে মাঝে বৃহস্পতিবার আলোচনা আমার কিছু বেঁচে গেলে অবশিষ্ট থাকলে শুক্রবারে শোনাবার চেষ্টা করি হ্যাঁ এমনিতে আমি করি না যে বৃহস্পতিবার কিছু আলোচনা শুক্রবারে করছি যাতে করে এই বিষয়টার সম্পর্কে কিছু আপনারাও শোনার সুযোগ পান আর তারপরে ওই আলোচনাটা আপনাদেরকে স্মরণ করিয়ে দেওয়া হলো যাতে করে যারা আর বেশি আগ্রহী সেই আলোচনাটাও কালেকশন করার চেষ্টা করবে কারণ সেটা রেকর্ড হয়ে আছে সেটা ইন্টারনেটে আছে যেভাবে হোক আপনারা সেটা নিতে পারবেন আর এই জন্যই আজকেও শেষ হবে না কারণ আমার কাছে এখন পর্যন্ত বাউন্ন তিরপান্নটি হাদিস রয়েছে তার মধ্যে দশটা আলোচনা করেছে এখনো বিয়াল্লিশ তেতাল্লিশটি হাদিস বাকি আছে আশ্রয় কামনার দোয়াগুলি সম্পর্কে জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে অবাক হয়ে যাবে যে একজন মানুষের একজন মুসলিমের জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে রসুর উল্লাহ সাল্লাম আশ্রয় কামনা শিখিয়েছেন ইস্তে আজাহ পানাহা চাওয়া আল্লাহ শিখিয়েছেন এগারো নম্বর হাদিস খাউলা বিনতে হাকিম হাকিম রদি আল্লাহ আনহর মেয়ে খাউলা রদি আল্লাহ আনহা তিনি বর্ণনা করছেন একজন মহিলা মহিলারাও দিন শিখায় এবং দিন শিখানোতে অংশ নিত হাদিস বর্ণনায় অংশ নিত তার মানে তার আগে এল এম শিখেছে তারপর হাদিস বর্ণনা করেছে সুতরাং মহিলাদেরকে প্রথম দিন শিখতে হবে দিন শিখতে হবে দুনিয়া শিখার জন্য আজকাল মহিলারা মেয়েরা ছেলেদের পুরুষদের চাইতে ছেলেদের চাইতে বেশি উদ্গিরি বা আগ্রহী আজকাল মুসলিম বিশ্বে অমুসলিম বিশ্বের কথা বাদ দেন মুসলিম বিশ্বে ছেলেদের চাইতে বেশি মেয়েরা ডিগ্রি দাঁড়ি হইতে বেশি আগ্রহী হ্যাঁ মেয়েরা বেশি পড়াশোনায় আগ্রহী ভাইকে বিদেশ পাঠিয়ে দিয়েছে যে তুই কাজকর্ম কর আর টাকা পয়সা পাঠা আর বোন কলেজ ইউনিভার্সিটিতে বিএ এম এ আরো কি কি পড়াশোনা করছে আর এত বেশি সিনিয়র হয়ে যাচ্ছে যার ফলে এত সিনিয়র আর জামাই খুঁজে পায় না বড় বালা মুসিবত হয়ে যাচ্ছে এগুলো বোঝার চেষ্টা করে বোঝার চেষ্টা করে কারণ কারো বোন আছে কারো মেয়ে আছে কারো হবে সুতরাং তাদের তাড়াতাড়ি বিয়ে দিতে হবে সালা সুন লাত খেরহা নবী করিম সাল বলছে তিনটি ক্ষেত্রে তোমরা লেট মোটেই করিও না বিলম্ব করিও না তার মধ্যে একটি হচ্ছে আল আইম এজা ওয়াজাদ তালাহ কুফুয়ান অবিবাহিত অবিবাহিতা বিশেষ করে অবিবাহিতা যখন তার জন্য ওই রকম যোগ্য ছেলে পেয়ে যাবে যোগ্য পাত্র পেয়ে যাবে হ্যাঁ যে না এখন তো আঠারো বছর বয়স হল আরে এখন বিয়ে দেয় নাকি সতেরো আঠারো বছর বয়সে পড়াশোনা করবে ডিগ্রি করবে এই করবে সেই করবে আর বাইশ চব্বিশ হয়ে যাচ্ছে তারপরও বিয়ে দেওয়ার কথা নাই হ্যাঁ তার বড় আরেকটা মেয়ে আছে এখন এর সিরিয়ালি আসেনি ছেলেদের একযুগেশন দাম ছেলেদের চিড়িয়া আসে না বড় ভাই বিয়ে করেনি মেজ ভাই বিয়ে করেনি সে যে ভাই লাইনে আছে একটু ধার্মিক হয়েছে বিয়ে করার জন্য লাইনই তো আসে না তার আগে সিরিয়ালে দু তিন ভাই আছে এখন মেয়েদের অবস্থা হয়েছে 
অনেক ভাইদের দেখি অনেক মুসলিম আদের পরিবারের খোঁজ খবর দেখি মেয়ের বয়স সাতাশ আঠাশ উনত্রিশ ত্রিশ হয়ে গেছে ওগুলো সিরিয়ালে আছে এখন বাইশ বছর মেয়ের বিয়ে দাও এও শেষ হতে যাচ্ছে এর আর বিয়ে দিবে না কারণ যে সিরিয়াল আগে যাচ্ছে ওর হবে তারপরে এর पुरुष दे के दिन आगे शिखते दुनिया महिला शिखले जथेष जाति স্বামী হকাদি করতে পারে ছেলে মেয়েগুলো কেউ মানুষ করতে পারে ভালো করে মুসলিম বানাইতে পারে মুসলিম করে তরবিয়ত দিতে পারে আর তারপরে শ্বশুর শাশুড়ি আদব কায়দা খেয়াল রাখে ইত্যাদি একটা পরিবার গঠন করতে পারে যথেষ্ট তার জন্য কি করবে সে এম এ পাস করা অনেকে বিয়ে করে আছেন বলছে আমার স্ত্রী এম এ পাস কি করছে বাড়িতে ওই পাক শাক ছাড়া কোনো উপায় নেই যে ক্লাস ফাইভ পাস সে ও রান্না করছে পাক শাক করছে আর এম এ পাস করো পাক শাক ছাড়া কোনো উপায় নেই अवतरण कर পুকুরে নামলেন কত জায়গায় নামেন পেট্রোল পাম্পে নামলেন আপনি কোন একটা শহরে নামলেন এটা হোটেলে গিয়ে আপনি প্রথম ঢুকলেন নামলেন রুম নিলেন অভ্যাস করে নেন জিন্দেগি সুন্দর হয়ে যাবে আখের তো ভালো হবে দুনিয়া ভালো হয়ে যাবে কেউ যদি কোন জায়গায় অবতরণ করি তারপরে সেখানে বলি কি বলে কালা বলি আউজ কালিমাতে मेशन जंत्री उद्बोधन कर उदाहरण दिए दिल दैनन्द जीवन जो जैसे एयरपोर्टे नाम आगे उदाहरण बोले जो जैगे नामी बस स्टैंड नामी पेट्रोल पाम्पे नामी एयरपोर्टे नामी होटे नामी चेष्टा कर पूर्ण वाक्य कलिमत मान वाक्य आल्ला पूर्णांग पूर्ण वाक्य आश्रय कमना कर आश्रय कमना कर आश्रय कमना शरियत सम्मत अर्थात भाषा आल्ला आश्रय चाहिए जन बोलि रहमान आश्रय चाहिए आल्ला दया आश्रय चाहिए बुजा गया আল্লাহর ক্ষমার আশ্রয় চাইছি আল্লাহর ক্ষমা আল্লাহর গুণ হ্যাঁ মাহফিরাতুল্লাহ সিফাত আর আল্লাহর গুণবাচক নাম হচ্ছে গাফার আমি গাফার গাফুরের আশ্রয় চাইছি 
আমি আলুয়াহাব যিনি মহান দাতা তার আশ্রয় চাইছি জি আল্লাহর দানের আশ্রয় চাইছি এইভাবে যে কোনো আল্লাহর সিফাত আল্লাহর কালাম কোরআনে করিম আল্লাহর গুণ সিফাত ওই রকমই আল্লাহ যা বলেন এবং বলেছেন তা হচ্ছে আল্লাহর গুণ আল্লাহর সিফাত সুতরাং আল্লাহর গুণের ক্যালেমাতের আশ্রয় গ্রহণ করা হচ্ছে তো হিদ এই জন্য এই দোয়া শিখিয়েছেন এটা মোতাজেলা গুমরা যারা কোরআনকে মখলুক বলে তাদের খণ্ড নিতে রয়েছে তারা কি বলে যে আল্লাহর কালাম কোরআন হচ্ছে মখলুক মানে সৃষ্টি কোরআন হচ্ছে কি সৃষ্টি কোরআন আল্লাহর কালাম ঠিক না আর কোরআন যদি আল্লাহর সৃষ্টি হয় তাহলে আউজবে কালেমাতিল্লা আউজবিল কোরআন কেউ যদি বলে তাহলে সেটা শির্ক হয়ে যাবে না কারণ মখলুকের সে আশ্রয় নিল যখন নবী শিখাচ্ছেন আউজবে কালেমাতিল্লা আর কোরআন হচ্ছে কালেমাতুল্লাহ জি কোরআন করিম রয়েছে ইউরিদু কালাম আল্লাহ কালাম উল্লাহ কোরআনে করিম এখানে আল্লাহর কালেমার আশ্রয় গ্রহণ করা শিক্ষাচ্ছেন নবী করিম দোয়া হিসাবে শিখাচ্ছেন সারা জীবন পড়তে থাকেন তাহলে শির্ক শিখেছেন নবী না তহিদ শিখিয়েছেন তহিদ শিখেছেন কিন্তু মোতাজেলাদের কাছে এটা শির্ক হয়ে যাবে কারণ মোতাজেলা বলছে যে কোরআন হচ্ছে মখলুক কোরআন আল্লাহর বাণী আর আল্লাহর বাণী মখলুক আল্লাহর সৃষ্টি তাহলে সৃষ্টির আশ্রয় নেওয়া শিখাচ্ছেন নবী সাল্লাম জি ভ্রান্ত ধর্ম এই মোতাজেলের ধর্ম জি ইমাম আহমদ রহমাহ হকের উপর ছিলেন কিন্তু মোতাজ আলী মোতাজ আলামা মোতাজ আলা শাসকরা সব গুমরা ছিল আল্লাহর পূর্ণাঙ্গ কালেমার আশ্রয় গ্রহণ করছি এটা হচ্ছে আশ্রয় স্থল আল্লাহর কালেমাত তাই না কি থেকে মিন সার মা খালাক আল্লাহ যা সৃষ্টি করেছেন সমস্ত সৃষ্টির অনিষ্ট থেকে সমস্ত সৃষ্টির অনিষ্ট থেকে কিছু বাদ থাকলো কিছু বাকি থাকলো হ্যাঁ জি সাগরে মহাসাগরে যেখানে নামেন না কেন আবার যেখানে নদীতে নামেন না কেন পুকুরে নামেন না কেন সাপ বিচ্ছু যৌতুক জিন শয়তান মানুষ হ্যাঁ ব্যক্তি বস্তু কীট পতঙ্গ সবকিছুর অনিষ্ট থেকে মেন সারে মহাকালা আশ্রয় চাওয়া হয়ে গেল হোটেলে গিয়ে কোথাও নামলেন হ্যাঁ সেখানে মেলা আপনার শত্রু হইতে পারে বাইরের শত্রু হইতে পারে হোটেল হোটেলের শত্রু হইতে পারে হোটেলের স্টাফ হইতে পারে আপনার কেউ চুরি করতে পারে মেন সারে মা খালাম সমস্ত সৃষ্টির অনিষ্ট থেকে আশ্রয় চেয়ে ফেললেন রব্বুল আলমিনেন অমাইয়া তাসেম বিল্লাহ ফাকাত হদিয়া ইলা সে রাতি মুস্তাকিম যে আল্লাহকে আঁকড়ে ধরে আল্লাহর কাছে আশ্রয় কামনা করে সে অবশ্যই সরল পথ প্রাপ্ত হবে যদি এই ছোট্ট দোয়াটি পড়ে নেন কোন জায়গায় নামার সময় লাম ইয়াদুর রহু সেই উন কোনো কিছু ক্ষতি করতে পারবে না না জিন দুশ্মন না মানুষ দুশ্মন হ্যাঁ না জানের দুশ্মন না ধনের দুশ্মন কোনো কিছু ক্ষতি করতে পারবে না 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 সাপ বিচ্ছু কোনো কিছু ক্ষতি করতে পারবে না লাম ইয়াদুর রহু সেই হ্যাঁ যতক্ষণ পর্যন্ত ওই বাসা থেকে ওই হোটেল থেকে ওই জায়গা থেকে সে প্রস্থান না করবে কোথাও চলে না যাবে যতক্ষণ এখানে আছেন একবারে এই দোয়াটি পাঠ করে নিয়েছেন সুহান আল্লাহ পরীক্ষা করেন আমল করেন কিন্তু একটা কথা বলছি পরীক্ষা নেওয়ার ক্ষেত্রে পরীক্ষা মানে এই নিয়ে না যে দেখি কাজ হয় কিনা কথাটা সত্য না মিথ্যে তার মানে নবী করিম সাল্লাম যে ওহি ছাড়া কথা বলতেন না এতে আপনার কিছু সন্দেহ আছে তাহলে কিন্তু ফলপ্রসূ হবে না হবে না আপনি যেহেতু জি রদিত বিল্লাহ রব্বা অবিল ইসলামের দিন আর অবি মোহাম্মদ বিয়েন আল্লাহর প্রতি বিশ্বাসী হয়েছেন নবীর প্রতি বিশ্বাসী হয়েছেন দিনকে মেনে নিয়েছেন সুতরাং ইয়াকিনের সাথে আপনাকে পড়তে হবে যে ইয়াকিন এটা হচ্ছে ওহি এটা মানুষের কথা নয় আল্লাহর কথা নবী ওহি মারফত বলেছেন জি এই জন্য দোয়া করার ক্ষেত্রে এইরকমই ঝাড়ফুকের ক্ষেত্রে দমের ক্ষেত্রে যারা সন্দেহের মন নিয়ে দম করে বা ঝাড়ফুক করে অথবা ঝাড়ফুক করাতে গেল কাউকে বলে যে একটু ফুক দিয়ে দেন কিন্তু সন্দেহ আছে দেখি একটু ট্রাই করে হয় কি হয় না সাইকেল কাছ থেকে একটা ফুক দিয়ে নি যদি কাজটা হয় তো হয়েই যাবে আর না হইলে তখন ডাক্তার কাছে যাব এই যে সন্দেহ হবে কি হবে না হবে না আপনার সন্দেহ আছে হবে না হ্যাঁ থাকতে হবে হাদিস সহি মুসলিমের হাদিস তারপরে হাদিস শোনায় বারো নম্বর আবু হরজি আল্লাহ তালা থেকে বর্ণিত নবী করিম সাল্লাহ বলেন তাউবাজু বিল্লাহ আল্লাহর আশ্রয় গ্রহণ করো তোমরা কয়েকটি অনিশ্চ থেকে এখানে তিন চারটি চারটি অনিশ্চয়ের কথা বর্ণনা করেছেন রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম কারণ এগুলি মানুষের 
ক্ষয় ক্ষতি করে দুনিয়ার ক্ষেত্রে দিনের ক্ষেত্রে মিন জাহাদিল তোমরা আল্লাহর আশ্রয় গ্রহণ করো নবী সাল বলছে আশ্রয় গ্রহণ করো তাহলে আমি কিভাবে বলবো আপনি কিভাবে বলবেন এক বচন দিয়ে বললে বলবেন আউজু হ্যাঁ আউজুবিল্লাহ বা আল্লাহ আউজুবেকা আউজুবিল্লাহ বলবেন অথবা কি বলবেন